好，我是来自清华大学语文学院雕塑系的高畅。那么目前呢是就职于中央美术学院的中国风控艺术研究中心。今天的演讲题目呢是作品里的不止双眼。可能面对这个题目，在场的观众都会产生一个疑问：我们的视线不被我们的双眼或者是眼皮所遮蔽，难道是眼镜、墨镜，还是隐形眼镜？但是我希望通过我后面的一个演讲，给大家一个不同的答案。首先呢，展现的是我的呃之前的一件一一组作品，那么叫做感官测试，就是通过不同的材质、颜色，呃，这种灯光效果，营造出不同的一些精神的感受。具体来讲呢，这件作品呢是通过一个日常行为，就是将这个牛奶不断吸入这个玻璃杯这么一个呃司空见惯的动作，来表达一种精神感受。那么有的观众又可能提出疑问。这倒牛奶是谁不会？这有什么好作为作品的呢？但是在我看来，这种日常啊、呃、司空见惯的一种呃无意识的行为呢，就是会表达了我们这一代年轻人所最需要、最最缺少的这种充分的睡眠及自然醒的这种感受。这件作品呢叫《紧张》，那么主要呢是受到我早期呢学习呃大提琴的一个经历。可能大家如果有呃仔细观看的话呢，可能发现这个呃大提琴躺的这个这个舞台上呢，它可能还会有一些水滴的一个滴落。那么这个主要是由于受到一个我每次在演出上台之前，就会一个达到一个紧张到不能自已，乃至啊、呃、手脚冰凉啊、呃、汗水将这个大提琴的纸板不停的就是说浸呃浸湿乃至无法正常演奏的一种。紧张的情绪，可能每一个人并不是说对这个器乐的学习或者说舞台都有这种感同身受的一种状态，但是我觉得每一个做过啊，在清华做过 PPT、做过演讲、做过毕业答辩的同学，都对这种紧张的情绪并不陌生。是将这个嘴唇呢，一种棉花啊、呃、棉花糖一样云彩一样的形态，饱满的展现在作品面前，呃,呃观众面前。那么牙齿呢，咬住了呃嘴唇其中的一面。我觉得每个人可能在面对帅哥、面对美女，还有就面对美食的时候，就会不自主的咬一下呃嘴唇的一种下意识的动作。作品呢，表达疲倦。我觉得每一个人可能在，呃，这个跟我可能长期从事雕塑创作呢有一定的关系。就是可能我本身个子也是比较高，然后又不是特别注意休息，然后导致我现阶段的一个脊椎呢出现了一些问题。所以我也是将这种呃非常硬质的这种骨骼的呃形态呢进行一个物理性的变形，然后表达了就是说人的一种生理局限。受到极度的挑战时，精疲力尽的一种感受。这件作品我觉得无需多言，它的题目叫《幸福感》。呃，我觉得就是说，每一个人如果说在表达在表达一种呃快乐的时候，我觉得这个作品都是一个比较呃直白的表达了，就是说在使用一定的力于力于呃刻一种幸福感。在此呢，我想提出一个问题，就是到底什么，就是什么样的作品或者是艺术形式，它是可以超越了这个民族、文化、社会阶级、受教育背景，然后性别的不同，乃至个人经验的这种差异，而引起普遍大众的反对。那么，对于这个问题的回答呢，我觉得是无法避免的是弗洛伊德这种精神分析学的这个理解。那么弗洛伊德呢，很形象的将人的意识比作这个呃，浮在水海面上的这个冰山一角，然后把将人的这种无意识和下意识呢，比作这个巨大的身体的这种呃庞大的一种力量。但是他的学生荣格呢，就是在他这种无意识基础上呢，进行一个衍生和或者是挖掘，他将。个人的无意识心理学或是无意识的这种状态与他人的无意识相连接，那么形成了一个巨大的、庞大的一个海岸
，把这种海岸呢来做一种超越了个人无意识，来推广于他人的一种集体无意识。那么，二零一一年的呃，美国进化心理学家就嗯、呃、，Deirdre d a r r e t t 他对这个对于这个超个体刺激的研究呢，也是再一再一步的，就是认印证了。呃，荣格的这个集体无意识的一个学说，他认为，呃，我们这种人类啊，在这种上万年、几百万年这个进化过程中呢，头呃还是残留着一些动物的本能，这种本能可以体现在生活中的方方面面。举几个例子吧，就比方说，人天生就不喜欢吃肉多于这种蔬菜，当然这个排除了一些啊、呃，就是所谓的素食主义者。呃，人还天生会喜欢吃这种口味刺激性比较强的食物，就像刚才呃那些那个冰淇淋那种细腻润滑的这种甜腻的口感，也是人与生俱来喜欢的这种口味。那么在此又提出本次演讲的第二个问题，那么为什么我们在经历了就是说在受到这种巨大无就是无意识的共性的影响的时候，不同的人在面对同一个问题？有不同的判断。在此呢，我就要引入一个微认认知心理学对于人类意识的一个影响。人类的意识呢，是受到这种呃从低到高的一个认知阶段的一个、呃、变化的一个呃就是介入。人的感受阶段呢，其实是有着这种，就像我刚才就是呃所作品所呈现的，缺乏睡眠。然后对手呃，对于情欲的一种渴望，对于这种呃紧张感的一种表达，这些都是来自生活当中最直接的一种情绪的表达。那么呃，之后呢还有五个认知阶段，例如呃概念，然后呃后面是知觉，然后是判断，呃还有概念以及这个相关的一个推理和一个呃逻辑思维的一个形成。那么这这一件作品呢，叫做《秘密的表面新生》，那么也是通过一个意识化处理的方式呢，来反思知觉这个认知体系的一个呃判断。那么知觉是什么呢？知觉是人脑直接作用于客观事物、感官刺激的一个反应，是人对感觉信息的一个组织或者是解释和加工的过程，有一种一样已有经验和注意力的一个参与。那我的这件。呃，系列作品呢，就是将这种日常生活中司空见惯的这些物体进行意识化处理，然后对于我们日常的这种已有经验进行反思或者说是挑战。那么这一组作品呢，叫做呃“周一年不止十二年”，那么也就是我今天这个主题的来源。那么这个作品呢，其实是针对这个呃第三个认知的。呃，阶段及表象这个认知阶段的一个反思，表象是将这个知觉通过艺术化加工进行一个形象化呈呈现的过程。我觉得在座的有一些，如果说艺术工作者或者说普遍的一种从事创作的人，都会对这个表象有所理解。就像我们在呃作画或者说比如说呃制作一些作品之前，它这种胸有成竹的竹，就是这个知觉这个认知阶段的一个呈现。这件作品它有趣的就是在于，当你还没有当观众还没有走进作品的时候，他会本能的认为这下面的这个形态是上面这个作品的一个玻璃上的一个反射的情况。然而，当你真的走进这作品作品的时候，你会发现，它下面其实是真正的存在于这个空间中的一个实体。然而，这件作品。就是可能在当观众以惯性思维或者说观察的时候，他会认为是一个完整的实体。但是当你仔细观察看的时候，你会发现右面其实是左面这个实体的一个反射。所以呢，我也是通过这么一个作品呈现的方式，然后对于观众在场的每一位的一个表象这个认知阶段的一个挑战，或者说是颠覆。下一件作品，呃，叫做《性别不详》，那么主要是针对第四个认知阶段的一个呃反思。那么表象是什么呢？呃，这个概念是什么呢？哎，我
概概念其实是对于具体规则或者说概念的一个理解，它有这种呃对于社会规规规律的一个掌握。那么这次作品的来源呢，就是在于这个在联合国发展署二零零九年的一个报告。呃，它的报告中指出呢，全世界有将近九千六百万名女性是受到杀婴堕胎和剩女照顾，从这个世界上消失。那么就是有将近有千。将近一亿的女性是由于受到这种重男重男轻女的一个观念的影响，而从这个社世界上消失。那么我也就是通过这个作品当中的这种欢旷的盒子，来体现就是我们的观念和概念对于人类就是对于我们判断力的影响。就是它允许你就像看到这个物体里面的这个具体的形态，它但是它又像一个社会。当中的一个无形的手操控着我们的意识的同时，就剥夺着人们的生命。下面一件作品呢，叫做《China》。那么这件作品呢，主要是针对这个推理这个认知阶段的一个反思。推理这个阶段的心智呢，它不不仅可以思考，它还可以反观自己的一个思想，它具有高度的一个内省力。有能力做一些假设性的推论以及提议。那么这件作品呢，也是通过一个挖土机，结合了一个女性的双手和一滴水的形态，展示的就是人类在过呃过度挖掘资源，然后将这种资源已经解构或者说拆解到水这个作为五行当中最基本一行的时候，人类的命运何去何从的一种思考。那么这一件作品呢，叫做《笙歌少月在其中》。那么主要呢是根据这个人类的认知阶段中的这个表，呃，同是同样是作为这个呃推理的一个反思。那么通过这种梅兰竹菊，那么在中国的传统文化当中，君子的一个形象，结合了这个内衣和内裤，这种商品社会当中啊、呃、这种呃符号的一个就是消费主义符号的一个结合。来展示就是我们的女性在受所谓的君子观看的时候的一种悖论。那么这也是叫做荷花，荷花同样也是具有这种君子的这种淑女迷或者说青年不要的一个高贵的品质。那么下面这件作品呢，也就是来到我的最后一个呃问的一件作品的展示，同时呢，它也是有效的。呃，总结了，就是说我之前这个不同认知阶段的一个结果，就是呃，思维形成呢是受到前五个认知阶段的一个统合。那么前五个认知阶段呢，我们是有什么样的结果？呃，怎什么样的影响才导致了不同认知阶段呢？呃，就是思维的形成呢？那么右面的这个，呃，左面的这个所谓的固定型思维，其实对于我们认知的。就是第一层感觉，认为我们第一层认知感觉，如果是一种习以为常，就会导致我们这种呃固定型思维的一个形成。第二层的知觉呢，如果是我们对于这种所有的认知呃的情况出现了一个嗯惯性的认知，然后第三个阶段的一个表象也是无没有任何的思考。呃，第呃六个下一个知觉就是叫做它的一个。嗯，概念，它的不不加思索和最后推理的一个自自以为是，都会形成最终的一个呃、嗯、固定型思维的一个思维的一个形成。然而右面的这个成长型思维呢，反而是在我们在认知过程中意识到了所有认知阶段的一个不同，然后进进行不断的学习、填充和这个时代相接轨、相去。相匹配的时候，而形成了一个成长型的思维。那么，我相信在座的每一个观众，他都具有一个选择不同思维模式的权利。那么，在此呢，也引发我这次演讲的最后一个提问，即是：如果我们的固定思维遮蔽了我们的双眼，那么我们能只能看到什么，而不能看到什么？如果我们换一种思维方式进行思考，我们又能看到其他什么？所以，艺术在挑战既有经验、提供意识到自身认知局限的同时，又提出一
些开放性的问题，即是我们为何我们总是思考我们看到了什么，而非思考我们如何观看？又是什么原因导致了我们对于认事物认知的方式愈加趋同？是这种信息的来源，还是我们这种所谓的教育模式以及过度商品化的这种物质的消费这个观念的影响？我觉得在座的每一位观众都可以有自己的答案。最后呢，引用这个小影子，听诗句《镜子篇》：与其找一个人，不如找一；呃，与其找一面镜子，不如找一个人，冲着他看。男女老少、老老幼、肥瘦等等。最后呢，就是引用呃，这个是我的一个个人网站。如果大家对于我刚才那些作品还有一些明显有些感受的话，可以跟我在上面留言。谢谢。